ليس من المستغرب أن نرى اليوم الكثير من المساعدات الهضمية والغذائية للماعدة إلى جانب أدوية الحموضة والغازات وعسر الهضم وهذا موضوع يثير الجدل وسط القلق المتزايد بشأن النظام الغذائي والعديد من النظريات حول التغذية المعاصرة علم الأيورفيدا وهي علم هندي علاجي قديم تقدم نهجا منطقيا لتحديد النظام الغذائي الصحيح بناء على تركيب جسم الإنسان يختلف هذا النهج تماما عن النظرة المعاصرة للنظام الغذائي ويعتمد على تناول الطعام من مجموعات غذائية متناسقة وفقا لتعاليم الأيورفيدا كل طعام له طعم خاص به وطاقة تخزين أو تبريد وتأثير ما بعد الهضم ولذلك اختيار عناصر الوجبة لها أهمية كبيرة فعندما يتم الجمع بين اثنين أو أكثر من الأطعمة التي لها طعم وطاقة وتأثير ما بعد هضم مختلف يمكن أن يصبح الهضم ثقيلا مما يثبط نظام الأنزيمات ويؤدي إلى إنتاج عسر هضم وسوء امتصاص فيما يلي نختصر لكم أهم تركيبات الطعام المنصوح بتناولها أو تجنب تناولها في وجبة واحدة قبل أن نبدأ اشترك بالقناة وفعل زر الجرس كنوع من التقدير للجهد المبذول في تجميع هذه المعلومات القيمة ولكي لا تفوت الحلقات الأسبوعية من سلسلة دقيقتين عافية فيتامين سي مع الحديد سيكون امتصاص الحديد أكبر بكثير إذا تم اقترانه بفيتامين سي في وجبة واحدة فمثلا بإمكانك إضافة القليل من عصير الليمون أو البرتقال إلى طبق السبانخ أو تناول التفاح مع طبق العدس الطماطم وزيت الزيتون في الطماطم ستجد الليكوبين وهو مضاد للأكسدة لا يقارن ويساعد في منع سرطان البروستات طهي الطماطم وتناولها مع القليل من زيت الزيتون أثبت أنه يعزز امتصاص الجسم للمواد المضادة للأكسدة المتوفر في الطماطم الكركم والفلفل الأسود يساعد الكركم في تخفيف أعراض التهاب المفاصل ويفيد أيضا صحة الكلى ويعزز المناعة ويحفز نمو الدماغ والعصاب فيعتبر مضاد التهاب طبيعي للجسم فوفقا للدراسات الفلفل الأسود يجعل المركبات المفيدة في الكركم متاحة أكثر بيولوجيا للامتصاص فيتامين د والكالسيوم فيتامين د النشط يسبب سلسلة من التأثيرات التي تزيد من امتصاص الكالسيوم الغذائي في الأمعاء ويمنع طرحه من الكلى تعمل هذه المجموعة بالحفاظ على كثافة العظام وانقباض العضلات وإنتاج الطاقة في الخلايا للحصول على هذه الفائدة بشكل صحيح تناول الأطعمة التي تحتوي فيتامين د مثل السلمون أو التونة أو صفار البيض أو المشروبات مثل الحليب كامل الدسم وحليب الصويا مع الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم مثل الكرنب والبروكلي والتين المجفف والبرتقال ومنتجات الألبان الخضار مع الكربوهيدرات الخضار الورقية معبأة بالألياف مما يجعلها مثالية للاقتران مع الأطعمة النشوية مثل الخبز والأرز لأنها تنظم امتصاص الكربوهيدرات وتساعد منع ارتفاع السكر في الدم الفيتامينات والدهون تمتص أمعاءك الفيتامينات A و D و E و K عندما يتم اقترانها بمصدر من الدهون من المهم الحصول على ما يكفي من هذه الفيتامينات وامتصاصها إلى أقصى حد لأن أوجه القصور ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض عديدة مثل الحساسية وآلام المفاصل وضعف النظر وفقر الدم لذلك احرص على تناول مصدر من الدهون الغير مشبع في كل وجبة مثل المكسرات أو البذور أو الأفوكادو أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون الزنجبيل والملح تناول نصف ملعقة زنجبيل طازج مع رشة من الملح الصخري قبل كل وجبة لتحسين الامتصاص وزيادة التمثيل الغذائي بيسل ميتابوليك ريت أو يمكن خلط الزنجبيل مع الكمون مع نصف كوب من اللبن وكوب من الماء وشربه في نهاية الوجبة لمضاعفة النتائج تجنب جمع هذه المركبات في وجبة واحدة الفاصوليا، الجبن، البيض، السمك، اللحوم، الحليب، اللبن، الموز تحتوي هذه الأغذية على مصادر مختلفة من البروتينات التي قد يسبب اجتماعها في المعدة أعراض الحساسية الغير مفهومة لبعض الأشخاص وأيضا ينصح بعض الخبراء بعدم خلط الحليب مع الفواكه لأن الحليب يحتوي بروتين الكيسين وسكر اللاكتوز والفواكه تحتوي سكر الفركتوز واجتماع هذه المركبات يرفع سكر الدم بسرعة مفاجئة لا تضف العسل لكوب الشاي الحار وتجنب طبخ العسل أو تسخينه أبدا لأنه يكسر الأنزيمات والمغذيات الأساسية وقد تتحول إلى سموم في الجسم تناول الفاكهة على ماعدة فارغة فقط وخاصة البطيخ لأنها تهضم بوتيرة أسرع من باقي أنواع الطعام وهذا يسبب بقاؤها في القناة الهضمية أطول مما يجب وتسبب التخمر وتكاثر البكتيريا في غير موضعها الطبيعي وتسبب الغازات وعسر الهضم 
لا تدمج السكريات مع الأطعمة الحمضية وتناول الحليب على مائدة فارغة تكمن الفكرة في أن هذه الأطعمة تتطلب مستويات مختلفة من حمض المائدة ولن يتمكن الجسم من هضمها بشكل صحيح في نفس الوقت أخيرا اترك فاصل 3 إلى 4 ساعات بين الوجبات ولا تدخل طعام جديد عندما تعمل المائدة على هضم الطعام السابق لأن المائدة تفرز الحمض مع الوقت وتقتل البكتيريا الضارة إدخال طعام جديد يخفف من هذا الحمض ويسمح للبكتيريا بالعبور والهرب من الحمض هنا نصل إلى نهاية الحلقة عزيز المشاهد أتمنى أن تكون استفدت منها لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة واشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب واكتب لي رأيك بالتعليقات المصادر بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية